నమస్కారం నా పేరు దిలీప్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మీరు అందరు బాగున్నారా మేము చాలా బాగున్నాము చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాము ఇంట్లోనే మీరు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నారని కోరుకుంటున్నాము అండ్ బయటకు వెళ్తే కనుక మాస్క్ వేసుకోండి చాలా చూస్తున్నాము న్యూస్లో కొత్త కొత్త వేరియంట్స్ బయటకు వస్తున్నాయి యూకేలో నైజీరియాలో అక్కడ సో ఇంకొన్ని మంత్స్ మనం ఓపిక పట్టి జాగ్రత్తగా ఉండి మాస్క్ వేసుకొని గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అవుతే వీ కెన్ ఈజీలీ బీట్ ఎట్ సో ఇవాళ మనం బ్యాక్ టు అవర్ మెయిన్ టాపిక్ ఇవాళ మనది ఏంటి అంటే ఆహా వంటకాల్లో మనం కొత్త ఎపిసోడ్ చేస్తున్నాము బేకింగ్ నాకు చాలా ఇష్టమైంది నా ఫేస్లో గ్లో వచ్చేస్తుంది నాలో ఒక ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేస్తుంది బేకింగ్ అనగానే నాలో ఒక వేరే మనిషి వచ్చేస్తాడు దిలీప్ టూ డాట్ ఓ వచ్చేస్తాడు సో బై పాపులర్ డిమాండ్ ఇవాళ నేను చేసేది హోమ్ మేడ్ క్లాసిక్ రెడ్ వెల్వెట్ ఫ్లఫీ కేక్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తే మా వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మాకు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ చూడండి లైక్ చేయండి సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే హాఫ్ కప్ అన్సాల్టెడ్ బటర్ వేసేసుకున్నాము ఆల్సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ అన్నీ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి రూమ్ టెంపరేచర్ ఎగ్స్ బటర్ మిల్క్ ఇవన్నీ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి అది మర్చిపోకండి ఇప్పుడు మనము వన్ స్టిక్ హాఫ్ కప్ బటర్ మనము శుభ్రంగా బీట్ చేసేసుకుందాము ఇది మనకు బీట్ చేసిన తర్వాత పేల్ ఎల్లో కలర్లో వస్తుంది ఇంకోటి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అది లైట్ పేల్ ఎల్లో కలర్లో మారుతుంది ఆ తర్వాత మనము వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ మనం ఇది వేసుకోవాలి షుగర్ గ్రానేటెడ్ షుగర్ సో ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మనకి ఈ రెసిపీకి మనకి టూ ఎగ్స్ పడతాయి సో ఫస్ట్ నేను వన్ ఎగ్ వేసుకుంటాను నేను ఫస్ట్ వన్ ఎగ్ వేసుకొని ఒకసారి బీట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు నేను సెకండ్ ఎగ్ సో మనం ఒకసారి ఫైనల్గా బీట్ చేసుకుందాము సెకండ్ ఎగ్ కూడా వేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు నేను చేసే కేక్ వచ్చేసి ఎగ్ కేక్ అది ఒకవేళ మీకు ఎగ్ లెస్ కావాలంటే మీరు యోగర్ట్తో రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కావాలంటే మీరు హాఫ్ కప్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవచ్చు సో నేనేం వేయట్లేదు అది నేను ట్రెడిషనల్ క్లాసిక్ కేక్ చేస్తాను విత్ ఎగ్ సో మనం బీట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇంకో చూడండి ఎట్లా అయింది ఒకసారి నెక్స్ట్ స్టెప్స్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి మీకు చూపిస్తున్నాను మన బ్యాటర్ ఎట్లా అయింది అన్నది వన్ టీ స్పూన్ వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ సారీ టూ టీ స్పూన్స్ వన్ టూ టీ స్పూన్స్ ఒకసారి మళ్ళీ బీట్ చేసేసుకుందాము వెనిలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాము సో సో ఇప్పుడు నేను వాడేది రెగ్యులర్ కోకో పౌడర్ కావాలంటే మీరు సేమ్ వాడచ్చు కానీ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు డచ్ కోకో పౌడర్ వాడకూడదు బికాస్ అది లెస్ యాసిటిక్ అండ్ అది సరిగ్గా రియాక్ట్ అవ్వదు మీ బటర్ మిల్క్తో సో మనం హోమ్ మేడ్ బటర్ మిల్క్ చేసాం కదా అది మేము సో అది కూడా మీకు చూపిస్తాం ఎట్లా చేసాం అన్నది సో మేక్ షూర్ యూఆర్ నాట్ యూజింగ్ ది డచ్ ప్రాసెస్డ్ కోకో పౌడర్ అది లెస్ యాసిటిక్ ఉంటుంది అండ్ బటర్ మిల్క్తో సరిగ్గా రియాక్ట్ అవ్వదు మీ కేక్ ఫ్లఫీ రాదు సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను రెగ్యులర్ కోకో పౌడర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను ఇది నా టీ వడపోసేది దాంట్లోనే వేసేస్తాను ఇప్పుడు మనం వెట్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పక్కన పెట్టేద్దాము లెట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఇదే బౌల్లో టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లా తీసుకుంటున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ 
టూ అండ్ హాఫ్ కప్స్ తీసుకుందాము ఇది ఆల్రెడీ నేను ఇది ఒకసారి ఇట్లా పట్టేసుకున్నాను నీట్గా సో మనకి ఇంకేం అక్కర్లేదు మళ్ళీ మేక్ షూర్ ఎగ్జాక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకోండి లేకపోతే మన కేక్ సరిగ్గా రాదు సో మెజర్మెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్ పర్పస్ ఫ్లవర్ వాడుతున్నాను కావాల్సి వస్తే మీరు కేక్ ఫ్లవర్ కూడా వాడుకోవచ్చు అంత డిఫరెన్స్ ఏం చేయదు అని నా ఒపీనియన్ అది ఆ తర్వాత బేకింగ్ పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ వన్ టీ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ సాల్ట్ లిల్ బెట్ చెరు మళ్ళీ మిక్స్ చేసేసుకుందాము సో ఇప్పుడు మనం హోమ్ మేడ్ బటర్ మిల్క్ తయారు చేసుకుంటున్నాము దాన్ని కావాల్సినట్టు మనము వన్ కప్ హోల్ మిల్క్ తీసుకుంటున్నాము కావాల్సి వస్తే మీరు టూ పర్సెంట్ కూడా వాడుకోవచ్చు బట్ నేను హోల్ మిల్క్ వాడుతున్నాను అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ ఆర్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ మీరు లెమన్ జ్యూస్ కూడా వాడుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం ప్రిఫరెన్స్ బట్టి ఒకవేళ వెనిగర్ వద్దు అనుకుంటే కనుక మీరు లెమన్ జ్యూస్ కూడా వాడుకోవచ్చు సో ఇది మనకు థిక్ అవుతుంది మీరు ఇది కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ బయట పెట్టేస్తే ఈ లోపల మీరు మీ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకునే ముందు ఇది కూడా రెడీ అయిపోతుంది మనకి ఇంకోటి చూస్తే కనుక ఇంకో చూసారా థిక్ అయింది ఇది ఇంకోటి థిక్ అవుతుంది చూసారా సో ఇందులో నేను ఒక వన్ టూ డ్రాప్స్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఫుడ్ కలర్ వేస్తున్నాను రెడ్ ఓకే జస్ట్ టూ డ్రాప్స్ చాలు మళ్ళీ అందులో యాడ్ చేసుకుంటాం మనం తర్వాత ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు కావాలంటే కనుక మీరు ఈ ఓల్డ్ స్కూల్ మెథడ్ లైక్ ఫుడ్ అయ్యి కాకుండా మీరు కావాల్సి వస్తే బీట్ రూట్ పౌడర్ కూడా వాడచ్చు కానీ బీట్ రూట్ పౌడర్తో ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే మనకి రెడ్ వెల్వెట్ మరీ రెడ్గా రాదు లైట్ పింకిష్ పేల్ పింకిష్ చాక్లెటీ ఫ్లేవర్ కలర్ వస్తుంది కావాలంటే యూ కెన్ రీప్లేస్ ది ఫుడ్ కలర్ విత్ ది బీట్ రూట్ పౌడర్ లేదా బీట్రూట్ పౌడర్ కూడా కొద్దిగా వేసుకొని ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకోవచ్చు డై అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఒకవేళ మీరు ఫుడ్ కలర్ వాడితే డెఫినెట్గా ఆర్గానిక్ ట్రై చేయండి అది మెయిన్ నేను ఇది వరకు అంటే నేను చాలా సార్లు చేశాను సో రెడ్ వెల్వెట్ కప్ కేక్స్ కానివ్వండి రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ బీట్రూట్ పౌడర్తో అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ కలర్ నేను రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూశాను సో అందుకే నేను ఫుడ్ కలర్తో వేసి మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు అది సో మనం కలుపుకున్నాము ఇప్పుడు మనం వన్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ కూడా వేసుకున్నాము వన్ టేబుల్ స్పూన్ వెనిగర్ వైట్ వెనిగర్ అది చూపి వైట్ వెనిగర్ వైట్ వెనిగర్ సో ఇక్కడ మన వెయిట్ అండ్ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కదా సో అది మనం కొద్ది కొద్దిగా వేసుకొని కలిపేసుకుందాము ప్రాబ్లీ రెండు హాఫ్గా విడదీసి కలిపేసుకుందాము దట్ వే అన్న లమ్స్ ఏం లేకుండా నీట్గా బ్యాటర్ మిక్స్ అయిపోతుంది అండ్ ఇప్పుడు నేను చేసే రెసిపీ వచ్చేసి టూ ఎయిట్ ఇంచ్ ప్యాన్స్లో సరిపోతుంది లేదా త్రీ సిక్స్ ఇంచ్ ప్యాన్లో సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం అసలైన మెయిన్ వేస్తున్నాము రెడ్ కలర్ రావడానికి సో నేను కావాల్సి వస్తే వన్ అండ్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకోవచ్చు మీరు నేను చెప్పాను కదా మీ ఇష్టము ఒకళ్ళు యాడ్ చేసుకున్నాక మీకు ఇంకా కావాలి రెడ్గా అంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ యూజింగ్ బీట్రూట్ పౌడర్ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ కలిపేసుకుందాము నీట్గా సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఇంత రెడ్గా ఉన్నా సరే అది బేక్ అయిన తర్వాత కొద్ది పేల్ కలర్కి మారచ్చు సో మీరు బేసిక్గా జడ్జ్ చేసుకోండి ఎంత వేస్తే ఎంత కావాలి అన్నది నాకైతే వన్ అండ్ హాఫ్ టూ టూ టీ స్పూన్స్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇన్ హాఫ్ 
ఇప్పుడు మనం అవన్నీ సెట్ చేసేసుకుందాము కన్వెన్షనల్ బేక్ త్రీ ఫిఫ్టీయే కావాలి మనకి స్టార్ట్ చేద్దాము సో ప్రీ హీట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మన టెంపరేచర్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ సో నేను థర్టీ త్రీ మినిట్స్ పెడతాను సో మన బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది అట్ ద సేమ్ టైం మన టూ ఎయిటీ ఇంచ్ ప్యాన్స్ ఇవి దీని కొద్ది బటర్ రాసేసుకుందాము ఓకే ఓకే మనం మన బ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందాము స్లోగా ఇందులోకి సో రెండిటికి షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాము నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు బేక్ చేసేసి ఎప్పుడెప్పుడు తినాలని ఉంది దీని తర్వాత మనం ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకోవాలి అది ఎట్లా చేయాలనేది కూడా మీకు మీకు చూపిస్తాను అండ్ రెడ్ వెల్వెట్తో ఏ ఫ్రాస్టింగ్ చేస్తే బెస్ట్ అనేది కూడా చూద్దాము సో ఇట్ వుడ్ నాట్ రెసిస్ట్ కొద్దిగా టేస్ట్ చూడాల్సిందే బాగుంది మరి ఎక్కువ షుగర్ ఎక్కువ ఏం లేదు కరెక్ట్గా ఉంది సో మనం బ్యాటరీ షిఫ్ట్ చేసేసుకున్నాం కదా రెండు ప్యాన్స్ లో ఒకసారి రెండు ట్యాప్ చేసేద్దాము సో ట్యాప్ చేసేస్తే మనకి ఎయిర్ బబుల్స్ అన్ని పోతాయి నీట్ గా ఉంటుంది త్రీ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ప్రీ హీట్ అయిపోయింది అవైన మనం మెల్లిగా పెట్టేద్దాము మధ్యలో ప్యాన్ లో పెట్టాలి మధ్యలో సెక్షన్ లో వన్ టూ ఇప్పుడు మనం టైం సెట్ చేసేసుకుందాము టైమ్ రౌండ్ చేసి మనం థర్టీ త్రీ మినిట్స్ అనుకున్నాం కదా థర్టీ త్రీ మినిట్స్ పెట్టేద్దాము స్టార్ట్ మన ఎయిట్ ఇంచ్ కేక్స్ బయటకు వచ్చేసాయి హౌస్ ఇస్ స్మెల్లింగ్ సో డివాన్ ఓకే ఇది మనము రివర్స్ చేసేసుకుని దాని మీద పెట్టాను నా దగ్గర ఏమి ట్రే లాగలేదు మా వాడు చాలా అసలు ఆగలేకపోతున్నాడు ఇంకా అప్పుడే వేసేస్తున్నాడు కుర్తినాకే ఇప్పుడు మన ప్యాన్స్ లో నుంచి మనము మన కేక్స్ బయటకు తీసేద్దాము సో ఫస్ట్ తీసాను సో అలాగే సెకండ్ కూడా తీసాను సో మనం బటర్ రాసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే స్టిక్ అవ్వదు అనమాట ప్యాన్ కి సో ఆ పైన షీట్స్ కూడా తీసేద్దాము బేకింగ్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా తీసేద్దాము ఇంకోండి అయిపోయింది మా వాడు అడుగుతున్నాడు తిప్పు డాడీ తిప్పని తిప్పాను ఇంకా ఆల్రెడీ ఇక్కడ చిల్లు పెట్టాడు చూసారు ఎంత మెత్తగా ఉందో ఫ్లఫీగా చాలా మాయిస్ట్ గా కూడా ఉందనమాట ఇప్పుడు మనం క్రీమ్ చీజ్ ఫ్రాస్టింగ్ చేసుకుంటున్నాము దానికి ఏం కావాలి అంటే హాఫ్ కప్ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్త్ కప్ ఈ అన్సాల్టెడ్ బటర్ కావాలి దాన్ని మనం బీట్ చేసేసుకుందాము సో మనకి బటర్ బీట్ అయిన తర్వాత మనం అసలు అయిన ఇంగ్రీడియంట్ క్రీమ్ చీజ్ అది నేను ఎయిట్ ఓన్స్ తీసుకున్నాను సో అది టూ వస్తాయి అనమాట కాస్కోలో ప్యాకెట్స్ ఎయిట్ ఓన్స్ ప్లస్ ఎయిట్ ఓన్స్ సో నేను వన్ తీసుకున్నాను ఎయిట్ ఓన్స్ అది కట్ చేసేసి వేసేద్దాము సో దీనివల్ల ట్యాంగి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొద్దిగా పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది కావాల్సి వస్తే నేను చెప్పినట్టు మీరు వేరే అమెరికన్ బటర్ క్రీమ్ కూడా వాడుకోవచ్చు వెనీలా ఫ్లేవర్ బట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ చాయిస్ ప్రిఫరెన్స్ సో ఇది కూడా బీట్ చేసేద్దాం ఇక మన క్రీమ్ చీజ్ కూడా మంచిగా మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం వన్ టీ స్పూన్ వెనీలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ వేసుకుందాము ఆ తర్వాత వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పౌడర్ షుగర్ వేసుకుందాము వేసుకొని శుభ్రంగా కలిపేసుకుందాము మన ఫ్రాస్టింగ్ కూడా రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మన టూ ఎయిటీ ఇంచ్ కేక్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కదా సో నేను పైన లేయర్ కట్ చేసేసుకున్నాను కట్ చేసుకున్నది వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఏం చేద్దామంటే అది క్రంబుల్స్ గా చేసి అది మనము లాస్ట్ కి డెకరేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కేక్ కి సో ఇప్పుడు మనం మన కేక్ ని మన ఫస్టింగ్ తో లేయర్ చేసేసుకుందాము సో నేను ఫస్ట్ ఒక ఎయిట్ ఇంచ్ పెట్టేసాను దాని మీద ఒక లేయర్ వేసాను ఫాస్టింగ్ అది మీరు కావాల్సి వస్తే ఒక ట్వంటీ వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత సెకండ్ ది మనం రివర్స్ పెట్టాలి సో అది ఏదైతే ఉంటుందో కింద పాట అది పైకి రావాలన్నమాట దాని మీద కూడా కొద్దిగా వేసేసుకుందాము వేసేసుకొని ఒకసారి చుట్టూ తిప్పేసుకుందాము సో దట్ మనకి మరి ఒక దగ్గర ఎక్కువ ఉన్నట్టు ఉండదు అలా ఒకసారి మొత్తం తిప్పేసుకొని రిమైనింగ్ కూడా వేసుకొని మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి 
సో అక్కడ ఏవైతే మీ టూల్స్ చూస్తున్నారో అవన్నీ మేము అమెజాన్ లో ఆర్డర్ ఇచ్చాము ఇవి బేసిక్ బిగినర్ కేక్ డెకరేటింగ్ టూల్స్ అనమాట ఎయిటీన్ డాలర్స్ ఎంతో పడింది మాకు మరి మనకి ఆ పైపింగ్ బ్యాగ్స్ చాలా ఎక్కువ వస్తాయి అవన్నీ వద్దు అనుకుంటే కనుక సింపుల్ బిగినర్ కిట్ ఆర్డర్ ఇచ్చుకోండి జస్ట్ హోమ్ మేడ్ కేక్సే కాబట్టి అంటే మనం జస్ట్ మన ఫ్యామిలీకి ఏం బేకరీకి ఏం ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి మనకి జస్ట్ సింపుల్ గా ఉంటే బాగుంటది ఇంకోటి మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక మా వాడు కూడా నాతో పాటు కేక్ డెకరేటింగ్ హెల్ప్ చేద్దాం అని అన్ని టూల్స్ అందిస్తూ ఉంటాడు మా వాడు మేము ఏం చేస్తున్నా సరే వాడే హ్యాండ్ కూడా ఒకటి ఉండాలి హెల్పింగ్ అన్నట్టు పక్కనే నుంచోని చాలా బిజీగా సైంటిస్ట్ లాగా చూస్తూ ఉంటాడు వాడు కూడా ఒక చేస్తూ ఉంటాడు చాలా బాగుంటుంది ఇక మీకు అసలు నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను అసలు నేను ఫస్ట్ రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఎప్పుడు చేశాను అంటే అక్టోబర్ లో మా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇక్కడ మ్యారేజ్ అయింది అనమాట సో బ్యాచులర్ పార్టీ ఇవ్వాలి అంటే మా వైఫ్ సో జాబిలి నేను సో నాకు కేక్ చేయమన్నారు నేను చేశాను అది చాలా బెస్ట్ అవుట్పుట్ వచ్చింది అనమాట అసలు ఎట్లాంటి ఒక పీస్ కూడా నాకు మిగలలేదు అప్పటి నుంచి ఇంకా నేను స్టార్ట్ చేశాను అది ఎంతగానో నచ్చిందంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ మ్యారేజ్ రిసెప్షన్కి కూడా రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇచ్చే అంత బాగుంది సో వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అప్పటి నుంచి ఇంకా స్టార్ట్ చేశాను రెడ్ వెల్వెట్ కుకీస్ కానివ్వండి రెడ్ వెల్వెట్తో కప్ కేక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే శాండ్విచెస్ కానివ్వండి స్టార్ట్ చేశాను చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే కనుక మనం లాస్ట్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చేస్తున్నాము టచ్ సో క్రంబుల్స్ ఏదైతే ఉందో దాంతో డెకరేట్ చేసేస్తున్నాము మరి ప్లెయిన్గా కాకుండా సో రెడ్ వెల్వెట్ కదా సో అంతా రెడీష్గా మంచిగా చాలా బాగుంది చూడండి మన ఆల్ మన కేక్ ఆల్మోస్ట్ పూమ్ రెడీ మెరీ క్రిస్మస్ వాడికి ఇచ్చే కట్ చేసి మా వాడికి ఏం కట్ చేసే వారికి ఇంకేం చేయను హాయ్ ఇట్లా పట్టుకుని ఎలా ఉందిరా పండు బాగున్నా చాలా బాగుంది మా వీడియోస్ అన్ని చూడండి నచ్చితే డెఫినెట్ గా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ మేము అందరికి వస్తున్నాము చాలా హార్డ్ వర్క్స్ మీరు డెఫినెట్ గా సబ్స్క్రైబ్ అయితే మాకు మోటివేషన్ గా ఉంటుంది